ഹലോ നിറം രുചിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അൽഫാമാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഈ അൽഫാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നൂറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് രൂപ അതൊക്കെയാണ് പീസിന് വില അത്രയൊന്നും കൊടുത്ത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ കടയിലൊക്കെ ഗ്രില്ലിലാവുത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവനിലാണ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുക പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇന്ന് എങ്ങനെ അത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഓവനോ ഗ്രില്ലോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കടയത്തേക്കാട്ടിലും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനത് ഇപ്പം തന്നെ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു രണ്ട് ഒരു നൂറാണ് കോഴി ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ചിക്കനാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു എട്ട് പീസോളം വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ പീസ് ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള പീസാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിലും വലിപ്പമുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പവും പിന്നെ ഒന്ന് ഉപ്പും മുളകും ഒക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വലിപ്പാണ് ഇതിന് പാകം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാവും ഒന്നും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ ചിക്കനെ ഞാനൊരു ചപ്പാത്തിക്കോൽ എടുത്തിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്നിങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലൊന്നും പൊട്ടിപ്പോകരുത് അതിനുള്ള അടിയൊന്നും ഞാൻ അടിക്കണില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണേ ഉള്ളൂ ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാനിലൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്നിങ്ങനെ പതിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിയൊക്കെ നിൽക്കില്ലേ അത് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം അതൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇനി ചിക്കൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് നല്ല മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നാൽ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് രാത്രി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സമയം ഉച്ചയാണ് കേട്ടോ ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറച്ച് സമയം കൂടുതൽ വെക്കണം അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാം ഒന്ന് വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ പീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം അത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ മസാല തിരുമ്പി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ തൈരിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തൈര് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഈ തൈര് ഒഴിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങനെ താഴെ പോയിക്കോളും അപ്പോൾ ആദ്യം അത് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരുവൊന്നും പെടാണ്ട് നോക്കുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇനിയിപ്പോൾ എരിവ് കുറച്ചും കൂടി വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കാം എന്നാലും അതൊരു പാകത്തിനുള്ള എരിവാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇടുക കേട്ടോ ഉപ്പ് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നിച്ചിടണം എന്നില്ല നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ പറ്റുക അതുപോലെ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ തിരുമ്മി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലാണ് നമ്മുടെ ഉപ്പും ഒക്കെ പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ
വറ്റൽ മുളകാണ് അപ്പോൾ വറ്റൽ മുളക് ഞാനൊരു പത്തെണ്ണം അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് എരിവിനനുസരിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കുറച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പത്ത് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വലിയ ജീരകം അതായത് പെരുംജീരകം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ നല്ല ജീരകം അത് ഒരു ടീസ്പൂണും ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അത് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ചൂടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സിമ്മിലിടുക കരിഞ്ഞു പോകരുത് ടേസ്റ്റേ മാറിപ്പോവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി തക്കാളി പകുതി തന്നെ മതി അപ്പോൾ പകുതി തക്കാളി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് പൊടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് തക്കാളി ചേർക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു സവോളയുടെ പകുതി അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ട മല്ലിയിലയാണ് അപ്പം മല്ലിയിലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പോളം മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മല്ലിയില പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ഒത്തിരി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം നം നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ്ട് ഒത്തിരി ഉള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു പച്ചമുളകാണ് അപ്പം അതാ ഒരു പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി കേട്ടോ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാശ്മീരി മുളക് കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഇത്തിരി ഇട്ടൊരു കളറിന് മാത്രം അതും കൂടിയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചിക്കനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ മുഴുവനും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ എന്നാലേ ഉള്ളൂ അത് ഒരു കറക്റ്റ് ആവുക അപ്പം സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്നും തേക്കരുത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ തേച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലാതെ സൺഫ്ലവർ ആണ് സോറി സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മെൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ മതി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതും കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അപ്പോഴാണ് ആ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ എല്ലാ ഭാഗത്തും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കേണ്ടത് അഞ്ചിലധികം വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് കേട്ടോ അത്രയും ഇതിലേക്ക് എല്ലാം പിടിക്കും അപ്പം ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഒട്ടും സമയമില്ല വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെക്കുന്നത് ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ അടപ്പുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വെക്കുകയാണ് നല്ലത് ഒന്ന് വെള്ളമൊന്നും ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ ആക്കി വെക്കുകയാണിത് പിന്നെ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വെച്ചില്ല അതായത് ഇത് നല്ലൊരു അടപ്പുള്ള പാത്രത്തിലല്ലാതെ വെറുതെ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇത് പൊതുവേ ഇതിൻ്റെ മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് കാരണം നമ്മളിതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പച്ചയ്ക്ക് പൊടിച്ചതല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ആകെ ഒരു മണാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് നല്ലൊരു അടപ്പുള്ള പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചാൽ പിന്നെ സ്മെല്ലൊന്നും പുറത്ത് പോകില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതാ നന്നായിട്ട് ഒക്കെ കറക്റ്റാക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഇതിന് തുടങ്ങണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണിയാണ് അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക് കഴിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങ
സാരല്ല അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതും കൊണ്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം അതാ ഒരു മൂന്ന് പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സിമ്മിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇനി ഇതാ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൂടി ആക്കുകയാണ് അപ്പം അതാ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ലോണം ആവാൻ നിൽക്കണ്ട അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് വേവിക്കണം അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു സൈഡ് വേവിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഹോളുള്ള ഒരടപ്പാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അപ്പം ഇനി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് വേണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ സിമ്മിലായതുകൊണ്ട് ഇത് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കുക വേണ്ടത് ഇനി അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ ആയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാലേ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവുള്ളൂ അപ്പോൾ സിമ്മിലിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുറം ഈ കളർ വരികയും ചെയ്യും ഉള്ളു വേവുമില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ പിന്നെ ഞാൻ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത് പതിനൊന്ന് ഉള്ള നമ്മൾ ആ ഒഴിച്ച എണ്ണ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ കൊള്ളും തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പീസ് ഇപ്പം തന്നെ മക്കൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ അത് മുഴുവൻ കൊള്ളും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൊത്തം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വറുത്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ അതാ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയൊക്കെ ബ്രൗൺ ആക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാതെ ഉണ്ടോ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ആ ഒരു കരിഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടണമല്ലോ ആ കരിയിലൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് കരിച്ചെടുത്തൊരു ലുക്ക് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മുഴുവനായിട്ടില്ലല്ലോ നമുക്കൊരു പുകമണം വരണ്ടേ ഒരു സ്മോക്കി സ്മെല്ല് വരണല്ലോ ഈ സാധനത്തിന് ഒരു ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരണല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയൊരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുത് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ളത് ഈ ചിക്കൻ പീസസ് കൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മറ്റേ ഫ്രൈങ് പാൻ തന്നെ മതി പക്ഷെ എൻ്റെ അത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് അതിൽ മൊത്തം പീസ് കൊള്ളില്ല അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സൈഡിക്ക് സൈഡിക്കായിട്ട് അടുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പാത്രം വെക്കണം ഒരു ചെറിയ പ്ലേറ്റ് വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്ത് പാത്രം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു അടപ്പ് നല്ല മുറുക്കുള്ള ഒരു അടപ്പാവണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് ഉരുളിയോ ചീനച്ചട്ടിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അടപ്പ് നല്ല ടൈറ്റ് ആവണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ഒരു അൽഫാമിൻ്റെ ആ ഒരു പൂർണ്ണത കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പുകമണം വരണം അപ്പം അത് ആ ഒരു പീസ് കണ്ടോ എൻ്റെ പകുതി മുക്കാലും പോയിരുന്നു കാരണം ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് മക്കൾ ആക്കിയതാണ് ആ അപ്പം ഇനി ഇതാ ഒരു ചിരട്ട ഞാൻ കത്തിക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വറുത്തെടുത്തില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചിരട്ട കത്തിക്കാൻ വെച്ച അതിൻ്റെ കണലാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പ്ലേറ്റിക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പുകയോലോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ അടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ കുറച്ച് പുകയൊക്കെ വരും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഒന്നും ആവില്ല പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ അടപ്പിന് അപ്പോൾ ആ ഹോൾ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനത് ആ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ അൽഫാം റെഡി അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൽഫാം മൊത്തത്തിൽ അവസാനം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ
അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്ത് അവർക്ക് അറിയാം ഞാനൊരു ഫ്ലോപ്പ് ആവണ റെസിപ്പി ഇതിലിടാറില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വെക്കേഷനൊക്കെ അല്ലേ മക്കൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു കിഡിലെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും